Много хора наричат Бермудския триъгълник истинската бездна на нашата планета. В този мистериозен регион много самолети, изтребители, кораби, които никой друг не е виждал, са изчезнали. Но един от тях все пак е напомнил за себе си. Днес в това видео ще ви покажа изчезналият кораб, който Бермудският триъгълник е върнал. А също така ще споделя с вас за най-мистериозните изчезвания на самолети, кораби и дори хора. На 15 ноември 1918 г. СС Котопакси е пуснат в морето. За разлика от Титаник, който е потънал при първият си рейс, Котопакси е успял да поработи цели 7 години и е направил много рейсове, като последният за него е бил през 1925 г. По радиото са съобщили за катастрофата, заявявайки, че корабът лечи на страна и е поело огромно количество вода по време на тропическата буря, след което връзката се е загубила. Нямало и други новини. Освен това е нямало новини дълго време. Това би означавало само едно – тежка катастрофа. По-нататъчните експедиции не са открили никакви останки или тела на членовете на екипажа. През 80-те години на миналия век са били открити странни останки. Експертите веднага са предположили, че те биха могли да принадлежат на Котопакси, но това не е било потвърдено дълго време. Само през 2020 година останките са били идентифицирани и е установено, че те наистина принадлежат на изчезналия кораб. Така че можем да кажем, че след 95-та година Бермудският триъгълник е върнал кораб, макар и далеч не е цял. Морският биолог Майкъл Барнет е имал огромен принос за това, който е провел свое собствено разследване в продължение на 15 години. Изследователят е имал късмета да намери изчезналия кораб. Те са имали двоен късмет, че самите те не са изчезнали и че са намерили кораба в района на Бермудския триъгълник. В края на краищата тази зона често взема кораби, самолети и за съжаление те вече не се намират. Всъщност изчезванията се случват и на други места на нашата планета. Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете за най-загадъчните и страховите изчезвания на самолети и кораби, които ще ви впечатлят и дори сплашат. Новият Бермудски триъгълник Бермудският триъгълник не е единственото място в света, където мистериозно изчезват самолети и го правят доста често. Изглежда, че в света се е появило място, което може да претендира за титлата на новия бермудски триъгълник. Намира се в окръга на Венецуела. През 2013 година там е изчезнал малък частен самолет, превозващ директора на италианската модна къща Мод Мисони, Виторио Мисони. Сред честимата на борда са били синът и съпругата му. Самолетът, летящ от архипелага Лос Рокес за Каракас, внезапно е започнал да губи височина и скоростта е изчезнала от екрана на радара. Самолетът се е смятал за изчезнал дълго време, но както в случая с Котопакси и в крайна сметка са били намерени останките му. Водолазите са извадили на повърхността всичките шестима загинали. Този инцидент е бил вторият подред, когато самолет изчезва близо до курорта Лос Рокис, известен със своя подводен свят. Той е вече наречен новият бермудски триъгълник. Най-новото изчезване в тази класация е едно от най-известните и все още се говори за скандалния малайзийски Боинг 777-200R. Повече от 8 години са изминали от инцидента. На 8 март 2014 година малайзийския Боинг е изпълнявал полет 370 по маршрута Куала, Лампур, Пекин. Но 40 минути след излитането, комуникацията с лайнера е изчезнала. И той е изчезнал безценно в небето. Последният път, когато е записан да лети, е било на височина 11 км. 225 км югозападно от Виетнам. Поради факта, че самолетът е изчезнал от радара, не се знае точно на къде се е насочил. Последната траектория и неговото движение могат да бъдат възстановени само с помощта на работата на двигателите, предавана чрез сателитите. Като по този начин ще бъде възможно да се разбере, че лайнерът е бил във въздуха още 7 часа след изчезването от радарите, тъй като всичко се е случило в океана или по-скоро е било нереалистично да се определи мястото от катастрофата. Било е възможно да се намерят само няколко останки от лайнера, които са били разпръснати и страните от източна Африка. И все още не е известно какво точно се е случило с Боингът, къде се е разбил и защо всички са били обявени за мъртви на борда. Но може би някои от тях са оцелели и сега живеят на мистериозен и неизвестен остров. Кой знае? На 25 май 2003 г. Боинг 727-223, регистриран под номера N844A, излита от пистата на анголското летище Куатро де Февейро. Изглеждало е, че всичко е наред. Такива полети се случват всеки ден, но този случай е бил специален, защото самолетът е направил неразрешено излитане, който се е смятало за отвличане и то е било наясна така. Било е завършено от Чарлз Подло и Джон Микел, които са били на борда. 
проверили са готовността на самолета за полет и са го отвлекли при първа възможност. Лайнерът Boeing 727-244 е излетял с изключени светлини и транспондер, а също и без комуникация с контролната кула. Това означава, че е било невъзможно да се проследи точният курс на полета. Очевидците са казали на диспетчера, че Боингът е летял от югозапад към Атлантическия океан. И какво е станало с него е неизвестно. Въпреки, че диспетчерите нямат информация за бордовия номер, и приблизителния курс на самолета. Въпреки това, те не са успели да го намерят. И най-интересното в този случай, че освен нашествениците, е нямало друг в самолета. През 21 век изчезват основно самолети. Дори това не е толкова често. Изчезването на кораби през 21 век е много рядко нещо. Но също така се случват. Една от най-мистериозните морски истории е свързана с тайванския кораб Хай Айм 6. Този кораб е бил открит край северо-западния бряг на Австралия през януари 2003 година. Без нито една душа на борда. Корабът е напуснал пристанището през 2002 година. Но когато са го намерили, той е бил пълен с риба тон, която вече е започнала да се влушава, който всъщност показва, че хората са изчезнали преди много дълго време. Те са се опитали да дадат различни обяснения за изчезването на екипажа. Според едно от тях екипажът е можел да бъде заловен от пирати. Въпреки това, безопасността на товара, липсата на щети на кораба опровергава от това. Основната версия на събитията на Стипели на Хай Ейм е версията за бунта на екипажа и убийството на капитана. Показанията говорят в полза на това за единственият моряк, който са успели да го намерят, както и още едно обстоятелство. Две седмици след откриването на Хай Айм 6, Полицията е получила обаждане от телефона на корабния инженер и им е било съобщено за бунта на кораба и смъртта на капитана и инженера. По думите му, екипажът се е прибрал, но все още няма друга информация за съдбата на екипажа на кораба и неговият собственик. Стивън Фосет е бил известен като бизнесмен, милиардер и собственик на фирма за производство на самолети, но и като аматьор пилот. За своите 63 години от живота си той е поставил много рекорди по аеронавтика и е направил много полети. Посилното от което в Калифорния е било фатално за него. На 3 септември 2007 година той е излетял от частното си летище в Невада, след което никой друг не го е видял и след което е изчезнал безследно, заедно със своя едномоторен самолет. Разбира се, веднага са започнали изревателни операции, които са продължили няколко дни. По времето на търсенето на отряда са намерени останките от 8 различни самолета, но останките от неговия самолет не са били никъде. Изриването на пилота е продължило повече от една година. Участвали са много доброволчески компании, те дори са търсили останките с Google Maps. Накрая все пак са намерили малки следи или по-скоро неговите кости. Те са лежали на място на катастрофата до останките. Както се оказва, самолетът е било в добро състояние до момента на сблъсъка с земята. Милиардерът се е разбил поради силния вятър, с който неговият лек самолет не е успял да се справи. Не винаги е късмет, както в случая с Стив Фосет. Имам предвид, че неговият самолет в крайна сметка е бил намерен, но има самолети, които все още не са разкрити. Такъв е мистериозен случай с Фредерик Валентич. През 1978 година на начинаещия пилот е разрешено да лети самостоятелно. На 21 октомври Фредерик излета от австралийската муравина в Мелбърн и лети до остров Кинг в басовия проток. Първите 60 минути от полета са преминали гладко. Фредерик е набрал желаната височина и е полетял по планирания курс. Но няколко минути по-късно Фредерик е предал алармено съобщение на контролера, че голям самолет лети над него с 4 запалени светлини за кацане. Контролерите бързо са проверили радарите и ясно се е виждало на екраните, че Валентич лети съвсем сам. Докато те са се опитвали да разберат ситуацията, пилотът е започнал да се паникьосва. Той е докладвал на контролера, че му се струва, че някой си играе с него. Без разрешението на контролерите, Фредерик е решил да промени своя маршрут и да лети в кръг, за да го избегне. Няколко минути по-късно Фредерик е излетял извън радара. След подробно разследване е било установено, че няма доказателства за катастрофата нито в морето, нито на сушата. Разследването е продължило дълго време, но дори според официалната версия на разследването, причината за изчезването на самолета не е установена. Абсолютно не е ясно какво се е случило с пилота, но много уфолози са сигурни, че извънземни са го отвлекли. От тук е започнало и безпокойството на пилота и странното описание на нещото който летял над него. Съвпадение или не, но 20 души са били на този ден в близост до брега и са забелязали неидентифицирани обекти, неразбираеми оптични явления в небето, близо до това място. Военно-транспортният самолет Boeing C-97, разработен в края на Втората световна война, 
На базата на стратегическите бомбардировачи B-29 и B-50 се е смятало за доста надежна машина. Мощните двигатели и приличното снабдяване с гориво са позволили на Боинг да извърши полети с продължителност 10 часа. Освен това, самолетът е оцелял поради дизайна на военните превозни средства. Не е изненадващо, че американската армия често използва този самолет за транспортиране на войни в Тихоокеански регион. Полетът на 22 марта 1957 година не е бил изключение. Тогава Боинг е трябвало да прехвърли Войната група Сатула Уейк в Токио. Комуникацията с самолета в един момент е била прекъсната, когато е бил на около 200 км от летището на место на значението. Самолетът е изчезнал безследно. Те са се опитвали да го намерят, но операцията по издирването не е дала ясни резултати. Силните бури и лошото време се считат за причината за изчезването на самолета. Thank you.